в которых они ставятся. Uh, the basic stem or uh, form of, of the Hebrew verb gives us a very beautiful picture in talking about Aman. И именно тот корень еврейского слова, он дает нам очень прекрасную картину слова Aman. It's the picture of the strong arms of a parent holding on to a young child. Это картина сильных рук родителя, который держит своего ребенка. And in fact, used in this way, it also describes the pillars or the columns of the temple. И также здесь это определяет еще именно столбы, которые uh, находятся в храме, поддерживают его. Uh, и, и другой uh, именно uh, uh, форме этого слова или значения его. Это как бы значение этого слова, что как бы... При, uh, заставить кого-то, чтобы он был, чтобы он был уверен uh, в том или ином. And this is where perhaps you find the greatest contrast with the modern definition of faith. И это то, вероятно, где вы находите великий такой большой контраст между uh, тем значением и современным значением этого слова. The biblical understanding of faith, again, remember, is, un is assurance or certainty. Как вы помните, библейское значение это быть уверенным или уверенность. Uh, the modern idea is something that is uh, Perhaps possible, maybe it's wishful thinking. А современная же идея говорит о том, что это вероятно возможно, или мы желаем таким образом думать, что это возможно. Maybe it's hopefully true, but it's certainly not certain. То есть, скорее всего, это истина, надеемся на это, но, может быть, это не так четко. We have a little uh, book that uh, has, a, has um, all kinds of quotations in it. И есть такая книга, которая в себе заключает различные цитаты. And, uh, it has for every of the И имеет цитаты для каждой э, буквы из алфавита. So I up the, uh, on faith. Итак, я э, именно обратил внимание на цитаты о вере. And I I share a of them with you. И я подумал, что было бы неплохо, что я поделюсь некоторыми из них с вами. Итак, здесь мы определяем, uh, видим, как современный мир рассматривает веру. Faith is belief without evidence. Итак, вера это uh, то, что это верование без доказательств. In what is told by one who speaks without knowledge. Это когда говорит кто-то uh, без знания этого. Of things without parallel. Или вещи без параллелей. That's a modern definition of faith. Это современное определение веры. Or another one. Или другое высказывание. Faith may be defined briefly а вера может быть определена очень поверхностно as an illogical belief как нелогическое как бы, верование in the occurrence of the improbable. Uh, именно в пример невероятного. In fact, it's the most common of all follies. Значит, это одно из самых обычных высказываний глупцов, глупых. To believe passionately in what is clearly not true. Чтобы со всем усердием верить в то, что ясно не является, что не является истиной. But that, of course, is not faith as we understand it. Но, конечно же, это не вера, как мы понимаем это. Now, one who has this kind of faith, if we understand these Hebrew terms. И uh, как мы понимаем, uh, uh, именно, что значит эти еврейские выражения, это еврейское выражение о вере, is one who is established, settled and confirmed. Это тот человек, который uh, установлен, уверен и uh, определен. And one of the words that's related to faith is a word that means truth. И одно из слов, которое относится к вере, это истина. It means reliability and reality. Это значит упование и реальность. И в Библии очень часто эти характеристики используются для того, чтобы описать. The word of God as it preserves its dependability. А Слово Божие, которое сохраняет в себе свою а, зависимость. Uh, Слово Божие, которое доказывается позднейшими действиями. Это то, также почему это значит иметь доверие или упование. Потому что есть нечто, на что мы уповаем, чтобы мы, чтобы мы уповали на, него, на это. 
We might call it the true ground of security. Мы можем называть это истинной uh, почвой uh, uh, сохранения. And in the scripture you often find that there are evidences that confirm the truth or the reality of our faith. И в Писании мы также находим очень много доказательств, которые доказывают истинность нашей веры. Но также есть другая иллюстрация о другого аспекта библейской веры. И это примеры Авакума и Авраама. Now I'm sure you know where to find Abraham. А я уверен, что вы знаете, где Авраам можем найти. I mean in the Bible. Я имею в виду Библию. And uh, hopefully you can also find Habakkuk. И вероятно, вы тоже и Авакума можете найти, да? But we learn from Abraham and we learn from Habakkuk this about faith. Но следующее мы выучили от Авраама и от Авакума. Faith involves taking hold of God because of the trustworthiness and faithfulness He has already shown us. Uh, вера в Бога это uh, Мы уповаем на Бога и доверяем Богу, и как бы полагаем всю веру в Бога только потому, что Бог, Он уже доказал свою, свою верность нам раньше. И делать это, избегая, несмотря на все обстоятельства вокруг. And to do this despite the questions and the problems and the difficulties that often arise. И верить, несмотря на те сложности, трудности или вопросы, которые возникают на пути. Now, when you get to the Greek words that are used to describe faith, но когда мы доходим до греческого слова, которое описывает также веру, these are words which build on this Hebrew foundation. Это то слово, которое как бы построено на этом еврейском основании. And they remind us that what we are looking at is a personal relationship. И они напоминают нам о том, что это личные взаимоотношения. A relationship that's established or founded by trust and trustworthiness. Это взаимоотношения, которые основаны на доверии и uh, доверительности отношений. It's based on the credibility of statements and reports. Это основано на ну, правдивости выражений или каких-то докладов. And it's based on the faithfulness of the person who's doing the reporting. И также основано на верности того человека, который uh, несет определенный доклад нам об вере. And so the Greek words remind us as well that part of uh, understanding faith. А, но также греческое слово оно um, дает нам часть uh, значения веры. At least as the Bible understands it. По меньшей мере то, как это понимает Библия. Part of this has to do with being convinced or being persuaded about the content of our faith. А, часть э, этого заключается в том, что мы уверены в э, том, что заключается в себе это слово. Now we have a, a wonderful description of faith found in Hebrews chapter 11 and verse 1. Очень прекрасное выражение, на, именно описание веры нам дано в Евреям 11 главе 1 стих. And uh, basically it reads something like this as I remember it. Насколько я помню, это следующим образом звучит. And as you find it, you'll find that exactly how it reads, at least in the Russian. Если вы найдете это, то вы увидите, как это звучит на русском даже. Faith is the substance of things we hope for. Вера же есть осуществление ожидаемого. The evidence of unseen things. И уверенность в невидимом. Now there are two very important words that are found here. Итак, два очень важных слова мы находим здесь. And these better help us understand faith. И они нам помогут лучше понять веру. First is the term for substance. Substance, whatever you have for the first term. Substance. Итак, это осуществление ожидаемого, допустим, первое значение. What it means is uh, groundwork or bedrock. Что это значит, этот камень основания, тот на котором мы строим все? Uh, something that you can um, uh, build a building on. Это нечто, на чем мы можем строить строение. Something that will not be shaken. Нечто, что не будет поколебимо. The second term is interesting also because it's a legal term. Legal? It's used in law courts. Mm -hmm. Law courts and 
и, и следующее выражение это уверенность, это в невидимом, которое мы читаем здесь, оно а, как бы используется в, а, в судопроизводстве. In other words, it's something that stands the test. Это нечто, что должно пройти тест какой-то, проверку. It holds up under in intensive investigation. А, также основано на а, а, интенсивных вложениях. It passes the test of extensive examination. А как бы происходит это как а, именно а, проверка а, определенных вещей. In other words, it's a certifiable certainty. It's a certainty that can be guaranteed. Это определенные вещи, которые мы можем гарантировать, что это так. And by the way, verse 6 tells us this kind of faith is an absolute necessity in our relationship with God. И uh, шестой стих как раз говорит нам о том, что uh, необходимо иметь uh, без веры, мы не можем делать ничего, угодить Богу не можем. Now if you look at other biblical passages about faith, если мы посмотрим на другие места Писания, которые говорят нам о вере, And uh, you may just want to jot these down. We don't have the time to actually read them. Вы можете всех записать, но у нас просто нету времени все прочитать их. The passages are John 19:35. А первое это Иоанна 19 глава 35 стих. And then again John 20:30 and 31. А следующее Иоанна 20 глава 30 и 31 стих. And then 1 John 1:1 to 3. И затем 1 Иоанна 1 глава с 1 по 3 стих. All of these passages remind us that when we're dealing with faith, it is founded on facts or on evidences. Итак, когда бы не читали бы эти места Писания, они нам напоминают о том, что мы имеем дело с фактами и с доказательствами. And even when John uses a term for signs, и когда даже Иоанн использует именно то выражение о знамениях, he's talking about what we call space-time proofs. Это, мы, uh, это то, что мы называем uh, uh, доказательствами в временном промежутке. In other words, evidence of God's actions in our history. И другими словами, это доказательство uh, Божьего действия в нашей истории. Uh, much like the Egyptians and the Israelis experienced uh, when the plagues came on Egypt. Это то нечто, что переживали uh, um, египтяне. И иудеи видели это, что происходило в Египте, такие вещи, как голод, там разное такое подобное. Now Luke in the opening verses of both of his books gives us a further understanding of uh, or description of faith. Where? Uh, Luke one one to four. А, первая Луки с первого по четвертый стихи говорят нам следующее. And in Acts one one to three. И в Деяниях от первой главе с первого по третий стих также об этом говорится. We learn a little more about the descriptions of faith. Мы также читая эти места учим чуть-чуть больше о описании, определении веры. Luke tells us he's writing that we might know the exact truth of what we believe. Лука говорит нам о том, что нам нужно знать точное основание той веры, или то во что мы верим. In other words, not only that it works in our lives, but that it's true. Или другими словами, не то, что только это работает в нашей жизни, но и это должно являться истиной. In other words, it has to do with both relevance and reality. Итак, это, uh, имеет отношение и с реальностью, и с действием. And then in the opening verses of Acts, he talks about convincing proofs. И в Деяниях он говорит нам о, о, о обращающих доказательствах. He talks about evidence that confirms our faith. А он говорит о доказательствах, которые подтверждают, подтверждают нашу веру. And then the ancient rabbi, as he speaks in the synagogue in Acts 17. И потом древний раввин, который говорит в Деяниях 17 главе. And of course, I'm talking about Rav Shaul. И конечно же я говорю о раввине Сауле. In Acts 17, in verse 3, he's in the synagogue. И в 17 главе третьим стихом он находится в синагоге как раз. And we're told there that he is giving explanations and he's providing evidence. И он говорит там, что он uh, дает определенные описания и обеспечивает их uh, доказательствами. He's providing the facts that are necessary to build faith on. Он обеспечивает те факты, uh, которые необходимы для того, чтобы на них строить. And then in the opening paragraphs of 1 Corinthians 15. А потом а в открытых этих параграфах uh, 1 Коринфянам uh, 15 глава. Uh, he gives us what we would call 
strong evidence, trustworthy testimony. Он дает нам такие сильные доказательства или свидетельства, которые достойны доверия. And then on top of that, he builds intelligent reasoning and logical argument. А потом на всем этом он ставит свои умственные доказательства и логическую последовательность. Well, what can we learn from these words as well as these passages of Scripture? Итак, что же мы можем, чему можем научиться из этих мест Писания, которые мы читаем? We learn first of all that faith is firmly founded on facts. Итак, мы первое, что учим из этого, что вера, она, мы изучаем ее из определенных фактов. Certain very basic facts. Некоторые очень основополагающие факты. In Hebrews 11, we're given two of those facts. И в одиннадцатой главе Евреям нам были даны два из этих фактов. We must believe that God is. Мы должны верить в то, что Бог есть. And we must believe that He responds to those who seek Him. И мы должны верить в то, что Он отвечает тем, кто ищет Его. And then Rav Shul gives us three other facts we must believe. И потом Равин Саул он дает нам следующие три факта, которые мы должны верить. And that's in the passage in First Corinthians 15. И это находится в Первом Коринфянам 15 главе. He tells us we must believe that Yeshua died for our sins according to the Scriptures. И во-первых мы должны верить, что Иешуа он умер за наши грехи соответственно Писанию. That he was buried. Что он был погребен. And that he was raised again the third day. И что он воскрес в третий день. In other words, faith is built on what we would call empirical evidence. Итак, другими словами, вера она строится на этих непровержимых доказательствах. It is firmly founded on trustworthy testimony. И она основывается на свидетельствах, которые достойны доверия. In other words, it is definitely not the following. It is definitely not. Or let me try it this way. Faith is definitely not believing despite the facts. Итак, вера это не то, когда мы верим, несмотря на факты. Faith is definitely not definitely not believing even though there's no evidence. И вера это не то, когда мы верим во что-то, что не имеет доказательств. But faith is, as the Bible describes it, a moral and intelligent choice. Но вера это то, как описывает эта Библия, что это искренняя это моральное, логическое выбор. То, что основано на определенных доказательствах. Или же ключевой библейский термин покаяться или шува means to change one's mind. Значит это слово изменить чей-то разум. Now there are two мышления. There are two implications to that. И есть три две вещи говорящие об этом. First of all, there needs to be a mind to change. А первых то, что должно быть те составные, прошу прощения, это должен быть разум, который нужно изменить. And then, of course, there needs to be some information and persuasion and conviction. И, конечно же, должна быть определенная информация и логическое как бы доказательство этой информации. Now, all other religions and philosophies lack empirical verification. They don't have this kind of reasoned or logical verification. А многие религии они не имеют этих логических доказательств своим верованиям. And in fact, they don't even emphasize it. И на самом деле они даже не акцентируют свое внимание на этом. But the Bible clearly does. Но Библия она ясно это делает. And by the way, just so you don't forget. И я хотел бы также сказать, но чтобы вы не забыли. This kind of faith produces results in our lives. Эта вера она приводит нам нас к определенным результатам в нашей жизни. Results that involve the way in which we behave or live. Результаты — это то, что влияет на то, как мы живем или то, как мы себя ведем в нашей жизни. И если этих результатов в нашей жизни нет, то, соответственно, и Иакова в второй главе, если нет этих результатов веры, то веры там тоже нету. Now I want to try to differentiate for you or distinguish for you the different levels of what we might call faith. И я хотел бы вам дать определение различных уровней того, что мы называем верой.
And here you'll have another example of my beautiful artwork. И следующий мой пример моего прекрасного моего рисования, which I'm sure someone will want to photograph and sell to the local museum. И конечно же есть кто-то, кто хочет это все запечатлеть и продать местному музею. At least you will by the time I'm done with all of my artwork. По крайней мере к тому, я к тому времени, как я закончу, вы захотите это сделать. Uh, this is what we call the pyramid of faith. Это то, что мы называем pyramid. Pyramid. Uh, веры. The foundation level that you have here are facts or data. Итак, основание, которое мы имеем здесь, это факты или доказательства. This is the content of our faith and the evidences for it. Это содержание нашей веры и также доказательства ее. The first level is knowledge. Первый уровень это знание. Or agreement with the facts. Или то, что мы называем как бы согласием с фактами. In other words, I believe these facts to be true. Или другими словами, я верю, что эти факты являются истиной. But we're told that the uh, devils believe and uh, they tremble. И также мы знаем, правда, о том, что и дьявол верит и трепещет. In other words, this level does not affect um, in any way affect me in any practical or significant way. И то, что я хочу сказать, что на этом уровне это как бы еще не доказывает это практически. Now the second level is what we call personal identification. Или следующий уровень то, что мы называем личным отождествлением. I publicly identify with the facts that I agree with. Или я отождествляюсь с теми фактами, с которыми я соглашаюсь, отождествляю себя. In other words, they mean a lot to me. Другими словами, они очень много для меня значат. Uh, in fact, I'm even on the side of truth. И я уверен, что это является истиной. But it still does not affect my life. Но также это еще не изменяет мою жизнь все еще. Until I get to the top of the pyramid. До тех пор, пока я не доберусь до верхушки этой пирамиды. And this is what we call trust. И это то, что мы называем доверием. This involves a personal, genuine commitment to the facts. Это значит личное наше посвящение uh, этим фактам. It's a reliance on the person who's given us those facts, namely God Himself. И это uh, зависит от той, той личности, которая дает нам эти факты. In other words, I rest my relationship on it. И другими словами, я как бы а, мои взаимоотношения они почивают на этом. And I not only know my life depends on it, but I act. Like my life depends on this. И не только я знаю, что моя жизнь зависит от этого, но я действую таким образом, как будто бы моя жизнь зависит от этого. Now let me give you two illustrations of what I'm talking about. Позвольте мне дать две иллюстрации того, о чем я говорю здесь. When I was very young, когда я был очень молод, and that seems to be at least two centuries ago, и должно быть это выглядит как это было два века тому назад. You are allowed to laugh. You are allowed to laugh. А, вы должны были громко засмеяться. I read about a, um, a circus performer. О чем? Circus performer. I read about a circus performer. A person who performed in a circus. Circus. In a circus. Okay. As in the Moscow circus. Uh -huh. okay. uh, Кто-то, кто делает нечто в цирке. Я, он читал о человеке, который чем занимается в цирке. He was one of those performers who used to walk on a wire that stretched high above the ground. Это был тот человек, который ходил в цирке по этой тоненькой канату, канатоходец. Some of you know what I'm talking about. И кто-то из вас даже знает то, о чем я говорю. I see at least one familiar. Одного человека я уже вижу по нашей мере. Now, in uh, on the northern border of the United States, на северном границе Соединенных Штатов, our border with Canada. Это граница с Канадой. There is a large waterfall called Niagara Falls. Называется такой вот Ниагарский водопад есть. And it is a very large waterfall. И очень очень большой такой водопад. Well, this this particular circus performer whose name is Blondine. От этого вот циркача звали Блонди. He would have a wire stretched across the entire length of these falls. He'd stretch the wire that he walks on. And значит, и он протянул вот эту вот нитку, значит, от этого водопада, ну, в смысле, канат этот, протянул от водопада и там куда-то его прицепил. And then he'd walk across the wire and come back. И потом он по этой по этому вот канату ходил и возвращался по нему же. And the crowds that had gathered would cheer. 
И знаете, большие толпы народа собирались, чтобы посмотреть на все это. Now, Blondine was not a fool. Знаете, но Блонди, он не был глупцом сам по себе, знаете. И он, конечно же, взыскивал всех людей, которые смотрели. And then, uh, after he had amazed the crowds, и после того, как он вот таким образом поразил эту толпу, он задал этой толпе народа стоящий вопрос. He said, "How many of you believe that I can take this wheelbarrow across the falls and come back safely?" Спросили его. Спросил он толпу. Кто из вас верит, что я вот могу взять вот эту вот тачанку и перевести ее с одной стороны и вернуться на другую? And the crowds cheered. Cheered, clapped, applauded. Значит, и вся толпа она просто начала аплодировать. And then he'd ask another question. А потом он задал другой вопрос. Who's going to get in the wheelbarrow so I can take him across and bring him back? The crowd stopped cheering. But that's the difference between what is often understood as faith and what is really biblical faith. It's getting in the wheelbarrow to be taken across and be brought back. Now there's another simple illustration to what we're talking about. We all know the facts. This is a chair. Okay, and we also know another fact. И также мы знаем другой факт. Chairs are for sitting on. Стул он для предназначается для того, чтобы сидели на нем. That's facts. Это факты все. Now the level of knowledge is this. А уровень знаний следующий. Yes, it's a chair, so it will hold. Так, мы знаем о том, что это стул и что он нас удержит. The level of personal identification. Это уровень наших нашего личного нашего личного отождествления. Is this? It is my chair, and it will hold me. Что заключается в том, что это мой стул, и он будет меня держать. But when does trust come? Но когда приходит доверие? When I sit in the chair. Когда я сажусь на сижу на стуле. Now some observations I want to share with you based on the pyramid here. И некоторые также мои мысли, которые основаны на этой пирамиде, я хочу сам поделиться ими. It is not right to ask a person to jump in at the second or third level. Не является правильным, когда мы просим человека, чтобы он просто впрыгнул на первый или на второй или третий уровень этой пирамиды. Certain basic facts must be understood and accepted before a person can have faith. Некоторые основные основные факты должны быть объяснены этому человеку, чтобы он их понял и осознал. And we talked about those from Hebrews 11 and 1 Corinthians 15. И мы говорили об этом в одиннадцатой главе Евреям и пятнадцатой Коринфянам. Therefore, we must make these facts known. Так мы должны сделать, чтобы эти факты были известными. And we need to do that in a convincing or persuasive way. И нам нужно делать это так, чтобы человек действительно этому верил. Now I want you to understand something about faith and about facts. Я также хочу, чтобы вы поняли нечто о вере и о фактах. Facts do not give us 100% certainty. Итак, факты они не дают нам стопроцентной уверенности. Because 100% certainty can only come in the fields of mathematics and logic. Потому что стопроцентная уверенность может прийти только на именно математических вычислениях и логике. Where we have what are called definitions or tautologies. Это то, когда мы говорим об определениях и четких определениях. For example, к примеру, all husbands are married. Все мужья они женаты. Two plus two equals four. Два плюс два будет четыре. We don't need to investigate these things to prove them true. Нам не надо что-то влаживать в эти истины, чтобы доказать, что они являются таковыми. They're true by definition. Они истинными являются только по определению. Also, when we're talking about this kind of fact or knowledge, we're not talking about science. И так когда мы говорим о подобных фактах, мы не знаний, мы не говорим о знамениях. Because science involves repeating experiments to verify things. Потому что знамения это повторяющиеся эксперименты, которые как бы доказывают нам определенные вещи. But we're dealing with history and with what we call probabilities. 
Но мы имеем дело с историей и то, что мы называем вероятностью. But this is what we do in everyday life. Но это то, что мы делаем в ежедневной нашей жизни. Some of you are leaning on that table. А некоторые из вас, вы просто упираетесь в ваш стол. You cannot be 100% certain that it will not break or fall. Вы не можете быть на 100% уверены, что он не поломается и упадет, и не упадет. But because of your experience, you understand that it probably will not fall or break. Но из-за того, что у вас есть определенные переживания в этой области, вы вероятно верите, что он все-таки не поломается и не упадет. But the probabilities we are dealing with here, as it relates to our biblical faith, но та вероятность, с которой мы имеем дело здесь, она основана на библейской вере. And these are probabilities that can give us a, can give us security and assurance. Но это это та вероятность, которая может нам дать как бы уверенность и как бы мы будем себя защищенно чувствовать в этой области. They can give us complete confidence. Они нам могут дать полную уверенность. But as we've had this discussion, it should raise another question. Но в то время как мы проводим эту дискуссию, это должно привести нас к тому, что мы зададим следующий вопрос. Since faith is based on facts or on what is true. С тех пор как вера основана на фактах или на том, что является истиной. How can I know what's true? Как мы можем узнать, что же и такое истина? Well, truth is ultimately based on what we call empirical evidence. Or through objectively, objective evidence, objective evidence, evidence that can be investigated or examined. Итак, это те доказательства, которые могут быть каким-то образом проверены. Это то, на чем мы основываем. Truth is based on historical evidence. Итак, и истина она основана на исторических доказательствах. On intelligent investigation. На каких-то умственных вложениях в это. It's not believing something blindly. Это не то, когда мы верим во что-то слепо. Remember, it's a moral choice. Помните, что это также является моральным выбором. That's both intelligent and defensible. Что в одно и то же время умственное и и и это это вы можете либо принять это, либо отвергнуть. It's based on adequate evidence and on a reasoned or reasonable response. Это основано на именно ответе, который может быть чем-то обоснован, на реакции ответа вашего, который на чем-то обоснован. That means we need to examine the evidence carefully and investigate the facts. Это значит, что мы должны очень внимательно рассмотреть эти факты, которые нам предложены. To see if they provide an adequate foundation to make a reasonable response. Чтобы увидеть то, что они обеспечивают нам адекватное как бы основание, чтобы мы в свою очередь могли сделать правильный какой-то ответ. Now, what we will discover during this particular course. Итак, то, на что мы будем обращать внимание вот на этом курсе, is that the empirical evidence or the objective evidence leads us to conclude that Yeshua is in fact divine. Это то, что вот это вот доказательство, о котором мы говорили, оно ведет нас к тому, что Иисус является божественной личностью, что он был. That means we should trust him, we should accept him, we should rely on him. Это значит, что мы должны доверять ему, мы должны принимать его, его и мы должны уповать на него. We should also accept his teachings. Мы также должны принимать его учения. Because after all, logic tells us. А просто потому что после всего логика говорит нам следующее. That whatever God teaches is true. Что чему бы ни учил Бог, то является истиной. And if the evidence leads us to believe that Yeshua is in fact God in human form. И доказательством является то, что Иисус на самом деле является Богом в человеческой форме. Then it's obviously, or then it's logically correct to understand that whatever Yeshua teaches is true. И тогда это является логическим и правильным, чтобы мы понимали, что, явля... что то, чему учил Иешуа, является истиной. Now, since we know that whatever Yeshua teaches is true, и так с тех пор, как мы знаем, что чему бы ни учил Иешуа, является истиной, if we examine his teachings carefully, we will learn the following. Если мы очень внимательно посмотрим на его учения, то мы выучим с этого нечто и будем следовать ему. We learned that, among other things, he taught the absolute authority. Мы также 
учим, эм, изучаем то, что среди всех других вещей он учил нас о абсолютной власти. And the complete reliability of the scriptures. И полное упование на то, что мы имеем в Писании. That means we too need to believe in the absolute authority and complete reliability of the scriptures. Это значит, что мы должны верить в то, что Писание истины и доверять и полностью уповать на них. And by the way, that also should mean we should study and learn from Scripture. Это также значит, что мы должны изучать Писание и учиться из него. Now there's some there's some potential problems here. Но также есть определенные потенциальные проблемы, которые возникают здесь. The first is somewhat of a personal problem. Во-первых, это определенно личные проблемы, возникающие здесь. We must not only hold the same view of Scripture as Yeshua does. Мы должны не только Мы должны не только понимать то же понимание о власти, как Иешуа его понимает. Мы должны отдаваться также Писанию, чтобы это было той же властью, которую Писание имеет, имело для Иешуа, чтобы эта же власть была такой же для нас. Не только в теологии, которую мы имеем, но также в реальности нашей ежедневной жизни. Sometimes there's another problem. Иногда возникает другая проблема. Perhaps we don't study scripture. Когда мы не изучаем Писание, вероятно. Or we don't do it the right way. Или же мы не делаем это нужным образом, должным образом. But how to study scripture the right way is part of another course, not this one. Но как изучать Писание правильно, это другой предмет изучает этот вопрос. И это говорит нам также о последнем заключении, о выводе, о котором мы говорили несколько минут назад. Это полная власть и полное упование на власть Писания. И они приходят туда без основания для того, Uh, for making those statements. И они выходят как бы из следующих выражений или постановлений. But if we understand biblical faith, we must start further back. Но если мы понимаем библейскую веру, то мы должны начинать именно с фактов ее основывать. And we must have answers to honest questions. И мы должны иметь ответы на честные, искренне заданные вопросы. That means we must also examine key areas of difficulty. Это также значит, что мы должны обсуждать, рассматривать ключевые моменты, где возникают сложности у нас с ответами. And that leaves us with two questions. И это как бы оставляет нам два вопроса. What historical or empirical evidences do we have? Какие исторические доказательства у нас есть? To provide the adequate ground for making life-changing moral choices. Чтобы обеспечить эту почву для принятия жизненно важных решений. Not only for our own lives, but for the lives of those that we're talking to. Не только для нашей собственной жизни, но для жизни тех людей, с которыми мы имеем общение. And we'll pursue that answer through the rest of our time together. И uh, вот как раз на эти вопросы мы будем отвечать uh, на протяжении этого следующего времени. И следующий вопрос, следующий. Is it time for a break? Uh, сейчас перерыв у нас. And the answer is yes. И ответ да. Here we're going to talk about the historical reliability of the biblical documents. Итак, мы будем говорить о истор исторических uh, моментах в библейских документах. Now what we do Uh, together this evening with the Newer Testament, you can do with the Older as well. И то, что мы будем делать с Новым Заветом сегодня, то и мы можем провести и с Светским Заветом также. But we will only have the time to deal with the uh, New Testament or with the Gospels. Но только у нас будет время только на то, чтобы разобраться именно с Новым Заветом. Then when we are dealing with the Newer Testament, да, когда мы имеем дело с Новым Заветом, we're dealing with a Jewish story, with Jewish literature. Итак, мы имеем дело с еврейской историей, с еврейской литературой. Но это история для всего мира. Откуда же она возникла? Откуда, где, где ее истоки? Это же не упало на землю с неба, как метеорит. Some apostle didn't throw ink up into the air, which suddenly fell into foreign perfect letters. 
И никто из апостолов не кинул, допустим, песок вверх, в небо, и это не упало потом на странице Писания в виде букв. Возможно ли, что uh, этим занимался монах в какой-то пещере, чтобы записать все эти исторические моменты? Или, или же он был, uh, или он находился там с большой бутылкой водки? So where did it come from? Откуда же это пришло все? Now there are many scholars who will tell us that the stories that you found in the Bible. Итак, очень многие ученые расскажут вам о историях, которые вы можете найти в Библии. Are probably not true. Что они говорят, что эти истории не являются истиной. They will tell us that Yeshua did not walk on the water. Они скажут вам, что Иешуа никогда не ходил по воде. Он никогда не обращал воду в вино. Они просто скажут вам, что все те вещи, которые вы имеете в Новом Завете, они были туда добавлены гораздо позже, после его жизни. Scholarship in America as well as in uh, in Europe. Uh, ученые как в Америке, так и в Европе has repeatedly told us that the Bible is not a reliable source of historical information. Они постоянно повторяющимися с их стороны такими моментами говорят, что Библия не является основой для верования. So how do we deal with this accusation? Итак, каким же образом нам разобраться с этими наговорами, обвинениями? Well, if a person that you are talking to brings this up to you, итак, если человек, с которым вы имеете беседу, он это вам как бы все говорит, there are a couple ways in which you can begin to respond to this person. Есть некоторые несколько путей, каким образом вы можете ответить этому человеку. You can say something like this. Вы можете сказать это следующим образом. There are thousands of very intelligent, highly educated people. Uh, есть на свете очень сотни, тысячи uh, очень образованных людей в мире. Uh, uh, carefully, uh, те ученые, которые изучали Библию очень внимательно. И они как раз -то и пришли к такому выводу, что uh, Библия является uh, точным. Let's just focus our uh, discussion on the Newer Testament. Давайте сфокусируем нашу беседу на Новом Завете. There is more reason to accept the reliability of the Newer Testament. Uh, есть больше причин для того, чтобы принять uh, именно uh, Новый Завет и его uh, ему доверие ему. Than of any other ancient book. Uh, нежели чем uh, другим каким-то древним книгам. In fact, there's more. There is less evidence for Tiberius Caesar or Alexander the Great. Uh, есть меньше доказательств об Александре Великом или uh, Цезаре Тиберии. Than there is for Yeshua the Messiah. Нежели мы имеем uh, и доказательств о Иешуа Мессии. So you might ask your friend that you're talking with. Итак, вы можете задать вопрос вашему другу, с которым вы имеете общение. Since the Newer Testament was written by eyewitnesses. Uh, с тех пор, как uh, Новый Завет он был записан именно uh, свидетелями uh, с происшествий, которые там происходили. Who were much to the than you or I. Uh, те люди, которые просто были очевидцами и были близки uh, к тем событиям гораздо больше, чем вы и я. Can we at least agree that it's a reasonably accurate piece of historical writing? Uh, можем ли мы просто согласиться с тем, что это является именно те, той частью, uh, то, что мы видим написанного, uh, что, что является из, истиной? Uh, which re, which uh, нечто, что именно действительно в, в правильной последовательности говорит нам о том, что Иешуа говорил или делал. А uh, вот для некоторых людей вот такой uh, коротенький ответ он будет удовлетворительным. Others, to, uh, Но для других людей вам необходимо будет дать более полный ответ. Right И это то, в что бы я хотел углубиться, во что бы я хотел углубиться прямо сейчас. Uh, используются три теста. Есть такие три теста. Uh, 
uh, on any historical document которые используются на, uh, для любых исторических документов to determine whether that document is historically accurate. Uh, чтобы как бы определить, является ли этот документ исторически, uh, ну, исторически правильным, uh, those, точным. Those three tests help us to answer two questions about the Newer Testament. Итак, эти э, три теста, они помогают нам ответить на два вопроса. Uh, два вопроса о Новом Завете. Uh, И первый вопрос следующий. Есть ли какие-то доказательства того, что никакие исторические факты не были включены в документы? After they were originally written. А после того, как они были uh, в оригинале записаны, не было ли добавлено чего-то после того, как они были в оригинале записаны? Now the science of what is called textual criticism. Science of textual criticism. Textual criticism. Итак, это значит наука есть такая uh, текстуальный критицизм или текстовый. Tells us that we possess accurate, ma accurate copies of the original documents. Как бы проверка того, что мы имеем или обладаем оригинальными копиями этих документов. And here's where the first test comes in. И вот тут как раз мы приходим и к первому тесту. It's called the bibliographic test. Это библиографический тест. It asks two questions. И он задает два вопроса. How near are the copies of the text that we have? А насколько ранее а, копии этого а, документа мы имеем? Uh, to the original documents. Да, оригиналов. And how many copies do we have? И сколько этих копий документа у нас есть? 